എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബട്ടർ ഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരറ്റ് ഹൽവയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ചേരുവകളെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ കാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വലിയ കാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്നാലും അത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലായി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മധുരം എത്ര വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നെയ്യ് നെയ്യ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം നെയ്യ് നെയ്യ് ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇതും നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുത്താം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാലും ഇത്രയും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാരറ്റ് അലുവ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ കാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒന്ന് നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരറ്റ് ചേർക്കും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ കാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി വരും അതിനുശേഷം ബാക്കി ചേരുവകൾ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആ കാരറ്റൊക്കെ കുക്കായിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറ് എം എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് കാരറ്റിലൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായി മെൽത്തായി ആ കാരറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ എടുക്കുന്ന കാരറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് പാലിന്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ പാലൊക്കെ തിളച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാരറ്റുമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതെ നമ്മുടെ കാരറ്റൽ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനടുത്തായി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ പാലൊക്കെ വറ്റിച്ച് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് നന്നായി കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ ഇങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉറച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കത് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടും എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു